ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபில்மி கிராஃப்ட் நான் உங்கள் அருண் தரமான உலக திரைப்படங்களோட வரிசையில் இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஒரு தாய்லாந்து லவ் ட்ராமாவாக ரிலீஸ் ஆன டீச்சர்ஸ் டைரி இப்போ அந்த படத்துடைய ஒன்லைனர் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் ரெண்டு நல்ல ஆசிரியர்களுக்கு இடையிலான ஒரு கண்ணியமான கொஞ்சம் கூட விரசம் இல்லாத அழகான ஒரு காதல் கதை தான் இந்த படத்துடைய ஒன்லைனர் இப்போ அந்த படத்துடைய டீட்டெயில் ரிவ்யூக்கு போகலாம் படத்தில் நம்ம ஹீரோவோட பேர் சாங் ஹீரோயினுடைய பேர் அயன் இவங்க ரெண்டு பேருமே ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராக வேலை பார்த்த நபர்கள் இதில் என்ன ஒரு ட்விஸ்ட் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்கூலில் வேலை பார்த்தாங்களே தவிர ஒரே நேரத்தில் வேலை பார்த்த நபர்கள் இல்லை கதைப்படி ஹவுஸ் போர்ட் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு இந்த ஸ்கூல் எங்க இருக்கு அப்படின்னா அவ்வளவு அழகான ஒரு ஏரியா காட்டுறாங்க இந்த ஏரியில மிதக்கக்கூடிய வகையில ஒரு வீடு இருக்கு அது மிதந்துகிட்டே இருக்கு தண்ணியில அந்த வீடு தான் ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு ஆறு ஏழு பசங்க மட்டும்தான் படிக்கிறாங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு முதல்ல டீச்சராக வேலைக்கு போறவங்க தான் நம்ம ஹீரோயின் அண்ட் இவங்க வெறும் பாடத்தை மட்டும் பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காம அதோட சேர்த்து பசங்களுக்கு அன்பையும் ஊட்டி எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆசிரியர் அன்பாக நடந்து அதே நேரத்தில் பாடத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்தா பிள்ளைங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போய் பாடம் கற்றுப்பாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு எல்லாத்தையும் அவ்வளவு அழகா இவங்க பண்றாங்க அந்த தருணத்தில் ஹீரோயினுக்கு ஆக்சுவலி ஏற்கனவே ஒரு காதல் இருக்கு அந்த லவ்வர் நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இந்த வேலையை விட்டுட்டு நீ வந்துடு அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயினை கூட்டிட்டு போறார் வேற வழியே இல்லாம தான் மேல உயிரே வச்சிருக்க அந்த பசங்கள்ட்ட பிரியா விடைபெற்று அந்த ஸ்கூல விட்டு போறாங்க ஹீரோயின் இப்போ அந்த டீச்சர் பொசிஷன் இருக்கு இல்லையா அங்க வேக்கண்டா இருக்க அந்த பொசிஷனுக்கு திருப்பியும் அடுத்த டீச்சராக வர்றவர் தான் நம்ம ஹீரோ சாங் இவரு பேசிக்காவே விளையாட்டுல பெரிய அளவுல அவர் படிக்கும் போதே சாதிச்ச ஒரு நபர் ஒரு ரெஸ்லரால இருக்காரு உண்மையா சொல்லணும்னா ஒரு பிடி வாத்தியார் பொசிஷனுக்கு சரியான ஒரு நபர் இவரு ஆனா இவருக்கும் ஒரு சைட்ல ஒரு காதல் இருக்கு அந்த அளவு நீங்க வேலையை இல்லாம இருக்கீங்க அப்படின்னு அடிக்கடி இவர்கிட்ட கேட்டதுனால எப்படியாவது ஒரு வேலையில இருக்கும் அப்படின்னாவது நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவுல ஒரு தகுதியை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டீச்சர் வேலைக்கு அவரு வர்றார் நான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு பிடி வாத்தியார் பொசிஷனுக்கு தான் சரியான ஆள் அவரு ஆனா வேற வழியே இல்லாம ஒரு கிளாஸையே இன்சார்ஜ் மாதிரி எல்லாமே கத்துக் கொடுக்குற சயின்ஸ் மேக்ஸ் எல்லாமே கத்துக் கொடுக்குற ஒரு டீச்சரா இந்த ஸ்கூலுக்கு அவர் வர்றாரு உண்மையாக அதெல்லாம் அவருக்கு பெருசா தெரியாது வந்த புதுசுல பசங்களை பார்த்த உடனே அவருக்கு இந்த பசங்க பண்ற சேட்டைகள் ஆகட்டும் புரிஞ்சுக்காத விஷயம் ஆகட்டும் இதெல்லாம் பார்த்து பெரிய கோவம் வருது ரொம்ப கடுமையாகவும் சில இடத்துல நடந்துக்கிறார் ஒரு சமயத்துல இவரு அந்த பிளாக் போர்டுக்கு மேல சாக் பீஸ் டப்பா இருக்கு இல்லையா அங்க ஒரு சாக் பீஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு கையை விட்டு தேடும் போது அங்க ஒரு டைரி இவருக்கு கிடைக்குது அந்த டைரி யாரோடது அப்படின்னா நம்ம பழைய டீச்சரா இருந்த ஹீரோயின் ஆனோட டைரி அது ஹீரோயினுக்கு எப்பயுமே டைரி எழுதுற பழக்கம் உண்டு டெய்லி தன் வாழ்க்கையில் நடக்கிற சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள்லாம் என்ன என்ன பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு நமக்கு வந்தது அந்த பிரச்சனைகளை எப்படி நம்ம பேஸ் பண்ணோம் பசங்களை எந்தெந்த விதமாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச விதமாக நம்ம பாடங்களை சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படிங்கிற விஷயங்கள்லாம் அவங்க டைரியில எழுதுறாங்க இத பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இந்த டைரிய டெய்லி அவர் வாசிக்க ஆரம்பிச்சு பசங்கள்ட்ட இருந்து இதே மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும்போது ஆன் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாங்க அதே மாதிரி நம்மளும் ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவரும் ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் கொஞ்சம் தூரம் படம் போனதுக்கு அப்புறம் எப்படி நம்ம ஆன பசங்களுக்கு ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா பிடிக்க ஆரம்பிச்சதோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹீரோவான சாங்கையும் எல்லா பசங்களுக்கும் பிடிக்க ஆரம்பிக்குது எங்க வாதியார் தான் டாப்பு அப்படின்னு பசங்க உயிரை வச்சிருக்காங்க அவர் மேல இப்படி அவங்களுடைய டைரிய படிச்சு இந்த பெண் எந்த ஒரு நல்ல குணாதிசயம் கொண்ட பெண்ணாக இருந்திருப்பா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மேல அவங்க குணங்கள் மேல அதிகமா ஈர்க்கப்படுற ஹீரோ அவங்கள ஒரு தருணத்துல காதலிக்கவும் ஆரம்பிக்கிறார் இதே மாதிரி ஒரு நேரத்துல இந்த ஸ்கூலுக்கு பிரின்சிபல் ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த பிரின்சிபல் தான் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையுமே போஸ்டிங் போட்டு இந்த ஸ்கூலுக்கு அனுப்புனது அந்த பிரின்சிபல்டையே போய் இதுக்கு முன்னாடி இங்க வேலை பார்த்த அந்த டீச்சரான ஆன் இப்ப எங்க இருக்காங்கன்னு நீங்க சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப அந்த பிரின்சிபல் சொல்றாரு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம்னு சொல்லிதான்ப்பா கடைசியில வேலையை விட்டு போச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹீரோவோட மனசு சுக்கு சுக்கா உடையுது தன்னுடைய காதல் இதுக்கப்புறம் துளிர்க்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிற ஹீரோ இதுக்கப்புறம் அந்த ஹீரோயினை கடைசியாக தேடி கண்டுபிடிச்சாரா
ரெண்டு ஆசிரியர்களுக்கு இடையிலான ஒரு காதல் கதை இது இருந்தும் இது ஒரு லவ் ஸ்டோரி அப்படின்னு நீங்க ஸ்டாம்பிங் பண்ணிக்கலாமே தவிர இந்த படத்துல ஒரு ஷார்ட் கூட ஹீரோயினும் ஹீரோவும் தொட்டு பேசினதா ஒரு சீன் இருக்காது அவ்வளவு ரொம்ப ஜென்யூனா அந்த அளவுக்கு ஒரு கண்ணியமான காதல் கதையா எடுக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த படம் ரெண்டாவது விஷயம் இந்த படம் கம்ப்ளீட்டா நிறைய சீன்ஸ்ல நான் லீனியர் முறையில தான் எடிட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க எடிட்டிங்கும் ஸ்கிரீன் பிளேயும் தான் இந்த படத்துக்கு முதல் ஹீரோன்னு நான் சொல்லுவேன் அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா ஹீரோ இன்னைக்கு ஒரு ஷார்ட்ல உதாரணத்துக்கு அவர் ஹீரோ ஸ்கூல்ல போய் இறங்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இறங்குற தருணத்துல முதல் முதலா அவரு அந்த ஸ்கூலை பார்த்த உடனே அவருடைய உணர்வுகள் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்ற அதே நேரத்துல அப்படியே கட் பண்ணி அதே சீன்ல ஹீரோயின் முதல் முதல்ல ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஸ்கூல்ல வந்து இறங்கினப்ப அவங்களுடைய உணர்வுகள் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஷார்ட்டுக்கு படம் போயிடும் ஹீரோ இப்போ ஒரு பிரின்சிபல்கிட்ட பேசுறாரு அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதே இடத்துல ஹீரோயின் அந்த பிரின்சிபல்கிட்ட என்ன பேசிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற அந்த கட்டுக்கு படம் போயிடும் இந்த நான் லீனியர் முறையில பண்ணப்பட்ட எடிட்டிங் தான் படத்திற்கு உயிரோட்டம்ங்கிறது என்னுடைய கருத்து இன்னொரு விஷயம் ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க வெறும் ஒரு ஆசிரியராக பாடத்தை நடத்தணும் நான் வீட்டுக்கு போனோம் அப்படிங்கிறது இல்லாம உண்மையாக ஒரு அன்பையும் பாடத்தோட கலந்து பிள்ளைங்களுக்கு பிடிச்ச விதத்துல நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம் அப்படின்னா பசங்களுக்கு நிச்சயமாக நம்மளும் ஒரு சூப்பர் ஹீரோவா மனசுல நிக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவ்வளவு அழகா இந்த ரெண்டு டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் எடுக்கிற சீனு பசங்களோட அந்த அளவுக்கு ரொம்ப இன்டிமேட்டா இருக்கிற சீன்ஸ் இது எல்லாத்துலையும் அவ்வளவு அழகா விவரிச்சிருப்பாங்க திரைக்கதையில அதே மாதிரியே இந்த படத்துல சில அருமையான காட்சிகள் இருக்கு கரெக்டா சொல்லணும் அப்படின்னா இவங்க தங்கி இருக்கிறதே ஒரு மரத்துல மிதக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கூலு அதுல பாதி நேரம் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்காது உள்ள பாம்பு பிள்ளை எல்லாம் வந்துட்டு போகும் இப்படி ஒரு தருணத்துல ஒரு பெரிய புயல் வேற வரும் அந்த ஹீரோயின் எழுதின புக்க ஹீரோ எப்பயுமே பத்திரப்படுத்தி வச்சுக்கிட்டே இருப்பாரு அந்த புயல்ல உள்ள தண்ணி எல்லாம் வந்துடும் அந்த ஸ்கூலுக்குள்ள அப்ப அந்த டைரி அடிச்சுக்கிட்டு தண்ணியோட போகும் ஆனா அந்த சமயத்துல அங்க இருக்கிற அந்த பசங்க எல்லாம் பயந்து போய் சார் அப்படின்னு சொல்லி இவரை கட்டி பிடிச்சிட்டு பயந்து போய் ஒரு ஓரமா உட்காந்துருவாங்க அந்த நாலஞ்சு பசங்களும் இவரு பசங்களை போத நம்ம வந்து அரவணைக்கிறதா இல்ல டைரி தண்ணியோட போதே அதை காப்பாத்துறதா அப்படின்னு தெரியாம கடைசி நேரத்துல நமக்கு பசங்க தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டைரிய தண்ணியோட போக விட்டுருவார் இது ஒரு அமேசிங்கான ஷார்ட் அதே மாதிரியே ஹீரோயின் அந்த ஸ்கூலுக்கு வந்து இறங்கும் போது அவங்க தனியாக வராம கூட இன்னொரு பொண்ணு அவங்க ஃப்ரெண்டு அவங்களோட தான் வந்து இறங்குவாங்க அந்த பொண்ணு வந்து இறங்கின கொஞ்சம் நேரத்துல நம்ம இங்க ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணும் ஹீரோயினும் சேர்ந்து இருந்த ஒரு செல்ஃபி ஒண்ணு எடுக்கும் ஆனா அந்த போட்டோல அந்த பொண்ணுடைய முகம் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பொண்ணே அழகா இருக்கும் ஆனா அந்த பொண்ணுடைய முகம் மட்டும்தான் இருக்கும் ஹீரோயினுடைய கை மட்டும்தான் அந்த போட்டோல தெரியும் ஆனா ஹீரோ அந்த போட்டோவை பார்க்கும் போதெல்லாம் தெரியற அந்த பெண்ணுடைய முகத்தை அவர் பார்க்கவே மாட்டாரு முகமே தெரியாம ஒரே ஒரு கை மட்டும் ஓரமா தெரியும் ஒரு சின்ன டேட்டூ போட்ட மாதிரி ஹீரோயினுக்கு அந்த கையை மட்டுமே அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு இது உண்மையாக அழகுங்கிறது உருவம்ங்கிறது காதலுக்கு ஒரு விஷயமே கிடையாது காதல் அதையும் தாண்டின ஒரு விஷயம் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லாம சொல்ற ஷார்ட்ஸ் இது இந்த படம் நிச்சயமாக நீங்க ஃபேமிலியோட கம்ப்ளீட்டா த்ரூ அவுட் உட்காந்து பார்க்கக்கூடிய அருமையான ஒரு லவ் ஸ்டோரி இந்த படத்துக்கு ஃபில்மி கிராஃப்ட் கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டிங் செவன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அவுட் ஆஃப் டென் இப்ப நம்மளுடைய அடுத்த செக்மெண்டான இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் போர்ட் மூவிக்கு போகலாம் உங்களை <laughs>